朋友们，大家好，我是远方。我现在啊，呃，是在甘肃的天水这个地方呢，就是麻辣烫最火的一个店面。大家可以看一下眼前这种景象呢，它现在啊还没有开始营业，早上正在准备食材。嗯，周围啊已经。堆满了，就是各式各样的直播和拍视频的人员，还有啊排队等待这个领号的人。这个排队等待领号的人呀、啊，大家可能想象不到那个场面。我其他的视频啊有拍摄，大家可以啊从其他的视频里面可以去了解。他们呢在这边排队啊，有一些啊从凌晨一两点钟就开始排，呃，有一些呢从凌晨三点多就开始排，呃，一直啊要等到啊中午的十一点左右啊才能就是用。用餐领到号的才能用餐用上，因为他每一天只发放两百个号，啊、呃，所以说如果是领不到号呢，啊、呃，还不能在他家用餐，嗯，要到其他的店铺里面去。那么呢，就是这样的一款呢地道的麻辣烫啊，迅速走红，呃，所以说呢，他们当地的文旅局啊也是迅速的行动，通过创新营销策略抓住了这波热潮，呃，例如呢，他们组织工人啊连夜为这个呃游客啊刷墙啊、绘壁画，设立专门的麻辣烫公交线路，餐馆主动优先为外地食客服务，并啊赠送啊就是当地的特产等等的一些这个。措施，这一系列的新颖做法，将天水麻辣烫特色最大呃化的呀，就是呈现在外地的游客面前，让吃麻辣烫不只是简单的饮食行为，而是品味一座城市独特气息的方式。事实上，这种将地方特色美食与文旅相结合的营销手段，并非新鲜事物。早在去年呢，进资赶考的热潮就让山东淄博这座小城市啊一炮而走红。当时啊，淄博文旅局采取了类似。的做法，在短时间内啊，将淄博烧烤的文化呢，那个充分的展现，成为啊教科书级的营销典范。对比两地的一个做法，我们不难发现呢，就是一些共同特点：主动出击，因地制宜，新颖的创意。面对突如其来的热潮啊，相关部门没有消极的对待，而是第一时间行动了起来，精心部署啊各项迎客措施。同时啊，他们紧紧围绕着当地特色，呃，设计贴近生活气息的活动，让那个游客、啊、深深度的感受城市的文化。创新的方式方法也是让人耳目一新，使整个活动呢富有新意和吸引力。这种主动营销，它不会为当时啊城市文旅的一大创新点。在信息时代，一件小事很快就能在网络世界传播开来，转瞬之间就可能成为全民级的热点话题。如何把握住这种转瞬即逝的机遇，将城市独有的文化元素有机融入其中啊，从而扩大影响力，就是成为了各地文旅部门重要的思考课题。传统意义上来讲呢，一座城市啊，吸引游客主要依赖于自身拥有的历史文化底蕴和自然景观资源。然而呢，生活化、平民化的元素啊，可能啊也是同样同样重要的。一款地道的小吃，一种民间手艺，一种市井生活的方式，都可能成为展现城市独特魅力的一个窗口。善于发现这些生活之美，并加以创意性的包装运作，嗯，正是当下文旅营销的一个新理念和新方向。事实上，淄博、天水等地的成功实践呢，已经为我们树立了很好的典范。他们呀、啊，立足本土文化，将平凡的美食和生活习惯就融入到创新的营销当中，从而赋予其新的生命力，让游客在欣赏城市文化的同时啊，也感受到现代生活的活力。这不仅仅吸引了不同层次的游客，也成为全面转现城市形象的绝佳渠道。不过，我们也应该清醒地认识到，这种爆款式的营销存在一定的风险和局限性。一方面呢，它依托的是突然、突如其来的热点事件，存在一定的随机性。一旦热潮消退啊，有可能营销的效应啊也将大打折扣。另一方面呢，呃，就是也有可能导致啊对城市文化的曲解，或者是过度包装。因此啊，各地在运营运营这种手段时啊，他们呢就是也是嗯绞尽脑汁，想办法把握好这个分寸，呃、分寸啊做到扬长避短。更重要的是呢，就是要以此为契机，从根本上反思城市文旅发展之路。当下呢，越来越多的城市啊开始重视挖掘本土文化的蕴蕴含价值，将其融入城市建设和经济发展当中，发扬城市精神，传承。地方特色，塑造独特品牌形象，正日益成为一种发展理念。爆款式的营销虽然只是一种突破口，但它为我们发展了城市文化如何与现代生活相融合的可能性。
。总的来说，天水麻辣烫事件折射出了城市文旅发展的几个新动向：重视发掘地方那个生活化元素的魅内在魅力；第二个呢是注重与现代传播手段的结合；第三个呢是注重通过文化建设来提升城市的品味和影响力。这样子的话来讲呢，相比较去以过去的那种单纯依赖景点、景区、自然景观呢，这种地道接地气的文旅发展模式呢，我觉得呢是更富有现代活力的。像这种一个烧烤、一个麻辣烫或者一个早市啊、呃，一个农贸市场，他们就是说离群众生活呢更加的接近，容易、啊、唤起的共鸣，同时呢也更具有包容性和可持续性。因此呢，我觉得呢，我们完全有理由相信，在不远的将来啊，将有啊越来越多的城市会效仿于天水、淄博、哈尔滨，充分的那个挖掘啊属于自己独特的文化符号，并寓予现代演绎，从而焕发出城市、啊、全新的活力。在这个过程当中，呃，可能呢，就是说相关的文旅部门呢，将扮演着更加重要的角色。他们不仅是这种文化传播的主导者，更是连接城市与现代生活的纽带。让我们呀，就是期待啊，在未来的情况下呢，能持续推出更多新颖有趣的这些就是方式方法，让全国人民在品味城市魅力的同时，也饱览现代生活的多姿多彩。甘肃省天水市啊，我们再来聊聊这个城市吧。它是那个就是一个甘肃的下辖地级市，位于啊甘肃省的这个东南部，地处六盘山、龙中呢黄土高原和秦岭山地的交界处。天水市、啊、它辖两个区、五个县，总面积啊我看了一下还是非常大的。在我的印象当中，一个城市都是两千平方公里左右，但是它达到了一一万四千多平方公里，所以说就是面积比较大。但是这个常住人口啊不多啊，不到三百万人，三百万左右吧。这其中呢，我了解的天水的时候，呃，也了解到呢，它这里是那个伏羲氏的诞生地，伏羲文化的发源地。因为伏羲氏是三皇之首嘛，天水呢也是又称为这个秦州，是秦人秦文化的发祥地。呃，关于这个伏羲氏，因为在正月的二月初二，也就是三月份嘛，我也去了河南，嗯，伏羲氏太昊陵那边去赶庙会，那个庙会也是相当的热闹，呃，就是每年的这个时候啊，都在这个二月二这一天呢、啊，都是有几十万人到那里面去进行祭拜，就是说，呃，等于说是我理解的是等于说。呃，天水是他的诞生地，然后呢，就是说他的这个工作和生活的这个地方，就是现在的说法呢，是河南周口，呃，太昊陵那，哦不不，不对啊，太昊陵应该是说他，呃，就是。怎么讲是他的陵墓哦，是他的陵墓，这个他的这个所在地啊、呃，这一个诞生地，一个陵墓所在地啊、呃，不同不同。我现在一下子反应过来了，所以呢，就是今天呢，反正是闲来无事，就简单的和大家聊一聊，也不知道聊的对不对啊、呃，欢迎在评论区留言吧。